ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു ക്യാരറ്റ് ഈന്തപ്പഴം കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചു മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൻ്റെ കപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇത് ഇത് നല്ലതുപോലെ അരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തത് പഞ്ചസാര ക്യാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മൈദ എന്തിരിയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പകുതി പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പഞ്ചസാര മെൽറ്റായി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരണം ഇത് മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മൾ തീ കൂ പെട്ടെന്നാകാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് ഞാനിപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര കരിയും നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒരു കയ്പ് വരും ഇപ്പം മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു അടുപ്പിൽ എന്തിരിയാണോ പഞ്ചസാര എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇത് മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിപ്പം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇച്ചിരി മാറി നിന്ന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കൊക്കെ തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഒരു ജെല്ലി ഫോമിലിരിക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ നിർത്താം ഇപ്പം തിളക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തീ നിർത്തി തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ആണ് നമ്മൾ മൈദ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് ആ സെയിം അളവിൽ തന്നെ ക്യാരറ്റ് എടുക്കുക അര കപ്പ് ഈന്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈന്തപ്പഴത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് വരെ ഈന്തപ്പഴം ചേർക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു പിടി കാഷ്നട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തോ കൂടെ ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്കായി വരുമ്പോൾ അടിയിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ താഴ്ന്നു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ചേർക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം മുട്ട എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തണുപ്പ് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന തണുപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തണുപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ഇത് നമുക്കൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വേണേലും ബീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ വേണേലും നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും
ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത പഞ്ചസാര ഇപ്പം തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മിക്സിന്റെ കളർ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റാന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട ഇത് കട്ട കെട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ക്യാരറ്റിന്റെ മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുകൂടി നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുക്കറിലാണെങ്കിലും കുക്കർ ഒന്ന് അടുപ്പേ വെച്ചൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിപ്പം കേക്ക് ട്രേയുടെ സൈഡിലും സെൻറ്ററിലും എല്ലാം ഓയിൽ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ അകത്ത് എയർ ബബിൾസ് വല്ലതും ഉണ്ടായി പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നാൽപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓവൻ തുറന്ന് നോക്കി ഒന്ന് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക ഇത് ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം കേക്ക് റെഡി ആയെന്നാണ് ഇനി നമുക്കിത് പുറത്തെടുത്ത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോ അതിന്റെ സെന്ററിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് നോട്ട് വെച്ചായിരുന്നു അത് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടില്ല നമുക്കിത് മുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കഴിച്ച് കാണിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ കേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കുമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക നല്ലോണം ക്യാരറ്റും നട്ട്സിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് നല്ലോണം ഈവൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ്സിന്റെ ടേസ്റ്റും നല്ലോണം കിട്ടുന്നുണ്ട് നട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് കഴിച്ചൊരു ഫീലുണ്ട് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു